老伴儿，这儿呢。吃饭吃傻了，吃个饭你都能。你谁呀、啊、你？还挽着手玩甜蜜呢，在这儿。哎，说什么呢你？你谁呀、啊？我谁？你管得着吗你？你谁呀、啊、你？哎，满月，别胡闹，走回去听我给你解释。满月，你是满意的妹妹吧？可能你误会了，我是你好。哥，你给我回家。我嫂子还等着你呢。哎，你这孩子怎么说话呢？这才是你嫂子呢。她是我嫂子，那家里那个呢？不就奇了怪了？我哥才回来几天呀？啊，又多出来一嫂子，还有一帮凶。我就告诉你们啊，今天本小姐就在这儿。你们想抢我哥，先过我这一关。满月，别再乱说话了，行吗？满月，对不起。可能有些情况，你还不太了解。这样吧，你要有什么想法，你可以先跟我讲，或者我们换一个方式，也换一个环境。你看看这周围的人，不能因为咱们自家的事情影响了他们心情。自家的事情？你是谁呀、啊？你就跟我自家自家的？哥，你给我过来！自家的在这儿呢。去，回去坐着。哎，你叫你好是吧？好，是不是想听个解释啊？行，我今天就告诉你，你给我听清楚了。我家有个嫂子叫盛楠，听清楚了吗？满月，满月，嫂子，你别听他的。嫂子，你嫁的够亲切呀！啊，你你给我起开，我一会儿找你算账。看来我今天必须把话给说清楚了啊！第一，你根本不了解你眼前的这个男人，你们才相处几天呀？啊，我哥跟盛楠都相处十五年了，你有的比吗你？第二，盛楠是我们家里早就已经认定的儿媳妇，你想想这个角色呀？可以，先过我这一关。满月，可能有些情况你还不太了解，或者等你情绪平静一下，我再慢慢跟你解释好吗？至于你哥。虽然我们相处的时间很短暂，但我们却十分相爱。无论你说什么，也不会叫我们分开的，特别是在今天。哥，你给我回去！满月，满月！哎呀，你给我起开！哥，你给我走！你给我走！满月，你太过分了！我很严肃的告诉你，第一，这里是公共场所。咱们的家是不适合在这里大吵大闹，影响到别人的情绪，这和你所说的教育不符，明白吗？第二，我和谁在一起那是我自己的生活，即便你是我妹妹，也应该尊重你哥哥的选择。第三，盛楠她不是你嫂子，她是你姐姐，我妹妹。你和奶奶的一厢情愿，我虽然可以理解，但是我不能违背自己的内心去迁就你们。还有，你更不应该因为你的主观意愿去支配你哥哥的感情。我可以告诉你，我懂得爱情。这个人，此刻就在我身边。从今天开始，你记住了，你只有一个嫂子，她叫你好，而你必须要懂得尊重她。是一个根本不了解你的女人，月月，你好的不是外人，因为几个小时以前，我和你好，你的嫂子
已经登记了。今天是我们的新婚二月月，我们更希望得到的不是你的，你的指责，我们希望得到的是你的祝福。结婚的事儿，下午就告诉我了。什么？真没想到，你就是我嫂子。你就是盛楠，嫂子，恭喜你，真替我哥感到高兴。你好漂亮，妹妹，你也很漂亮。媳妇儿，你可算来了。别瞎叫啊！哥，恭喜你！嗯，看把你美的，又是老婆又是媳妇儿的，不知道的人还以为你重婚呢。说什么呢？嫂子啊，你千万别介意啊，我们俩就这么开着玩笑长大的，怎么会介意呢？嗯。祝贺，咱俩走吧。我看这儿也没咱俩什么事儿了。哎，这么大的事儿还没事儿呢。再说了，刚点的菜不还没吃呢吗？就是你自己吃啊，我可不陪你。哎，哎，哥，嫂子，抱歉啊，他就这脾气，马上就好了，我先走了啊。满月、啊，嫂子，你千万别计较啊。满月她从小就这样。满月交给我，你们就放心吧，千万别因为这件事儿打扰你们的新婚蜜月。不能。恭喜啊！哦，拜拜。天哪，急得老娘差点背过气去。对不起啊。你需要人工呼吸吗？我要他做。他肺活量大，刚才一口气儿一段话，连个背里符号都没有。我就趁他赶摩托车的时候就闪了，没想到这么巧。这么说，你们俩还真够默契的，一起救一个孩子，又一起找一个男人。都说是误会了吗？你还说？好，不说了。来，压压惊。来，干杯。来。哎，哥们儿，新婚大喜，怎么能不喝酒呢？这个时候不喝不太好吧？他真的不能喝酒，他喝了酒啊。<笑>好了，郭凯，别劝了，就冲我姐夫刚才维护我姐那段慷慨陈词，够男人，饶了他吧。谢谢，哎，哥们儿，刚才那一段你不会是背的吧？被我妹妹气的，回想一下，我刚才都不知道我说什么了。没事，每个字我都记得呢。看见没，姐夫？这酒可以乱喝，话可不能乱说。你可别忘了，你找的可是一个律师，这事儿啊就更不能乱做了。都给你记着呢。是，姐，要不这样。你弄一小本儿，然后把它都记下来，省得哪天你记性不好再把它给忘了。去去去去去，我不是这意思。哎，你看你紧张什么呀？我知道你不是这意思。姐夫，你们就别这个意思那个意思的了。今天是你们新婚第一天，却出了这么大一惊喜，半路杀出个亲妹妹，又来了个十五年的媳妇儿，你不觉得这事儿太有点意思了吗？行了，丽丽。我跟满意是闪婚，以后啊还会有更多意想不到的事情
，我已经做好心理准备了。我都说了，这话不能乱说。要是今天蹦出一孩子，直接管他叫爸爸，我看你还沉得住气吗？不能，绝对不能。<笑>哎，丽丽，别胡说八道的啊，文明一点儿。都怪你，搞得我都不文明了。不是，哎，人工呼吸呢？对，姐，说实话，刚才那一瞬间，你怎么想的？老实交代，老实告诉你们吧。比起我的老公啊，我更信任我的婆婆。嗯，我婆婆早就已经把盛楠的事情告诉我了。行了，别说些没用的，干杯。来，干了！啊！哎呀，你别碰我！对了，你真的什么都不知道？天地良心呐！我都吓了一大跳，我我到现在都没缓过来呢。你俩好一头，这么大的事情他都不告诉你，你不觉得奇怪吗？满意做什么事情我都不觉得奇怪。你给我过来。请问二位需要吃点什么？牛排。把你做了吧。好了，别生气了。你别告诉我你不是在故作镇定，你已经什么事儿都没了。你想听真心话吗？你会说吗？我说了，你会相信吗？不会。小月，我不会瞒你的。你听着。其实，就像你刚才知道你哥的这件事儿一样，我也很震惊，我也接受不了现实。你知道今天下午我都干什么去了吗？在海水里泡着，我想让自己冷静下来。后来。我终于把思绪理清楚了。我想到一个问题：我到底应该怎么做？你该怎么做？你该上去抽他。你听着啊，你想听吗？说吧。其实。你哥跟别人结婚的场景，已经不止一次在我脑海里边出现了。我一直以为我承受不了这样的打击，你知道吗？我一直很害怕这一天的到来。可这一天真的到来了，我觉得也没什么可怕的。如果我说。其实我的内疚大于失望，你信吗？什么？这样吧，我问你几个问题，你如实回答行吗？你说，在一个家里，儿子结婚是不是喜事儿？姐，我知道你要说什么，你回答是。可为什么大家不敢庆祝？怕说了我们会伤心呗。可你们为什么会生气？为了你呀、啊！要不是因为你，我能在我哥登记这一天，我跟他大吵大闹吗？要不是因为你，哎呀，姐，我不是那个意思啊。我的意思是说，那个，我明白。归根结底，还是因为我呀。你也不用否认了，你哥他不爱我
，这一点就足够了。就因为我的单相思，让一家人本来应该庆祝的事儿，被扼杀在恐怖的环境里。奶奶不高兴，妹妹很生气，爸爸妈妈也不知道该怎么办，新郎新娘也不敢把本来开心的事儿公布于众。可这些人。都是我一生当中最值得去爱的人，大家都这么不开心，就因为我的一厢情愿。姐，错不在你，事实是怎么样的，你我都清楚。我们都希望事情按我们想的方向去，可愿望就是愿望，梦幻的成分太多了。人啊，有的时候就喜欢自己欺骗自己。明明知道事实的真相是怎样的，可就是不愿意承认，结果一直深陷其中不能自拔，直到最后呼叫呐喊、埋怨命运不公。可没想到，这一切的罪魁祸首都是自己。姐，你说的这些我都明白。我太了解我哥了，他什么都不知道，真的。满月，你了解我吗？当然了解了。那我真的就不用解释太多了。你也知道我这个人，不太喜欢去袒露什么心声。我也不知道为什么。可能是因为我父母死得早造成的，也有可能因为我是个孤儿。姐，你胡说什么呢？你把我当什么人啊？你要这么说，全家人得多伤心啊！所以，我不应该让家里人伤心，对吗？那当然了，咱们是一家人。所以呀、啊，小月，你刚才看见的我，并不是具有什么高尚品格的人。我只是想对我犯过的错做一点小小的弥补。所以呀、啊，那些什么伟大呀、啊、崇高啊什么的，跟我一点关系也没有。姐，别人可以这么想，但你就不能。我告诉你，其实我根本就不是什么能够受得了委屈的人。幸好我自己想开了，不然我会伤害全家人的。我很开心，我我很开心，我能这么想。我以后怕我没这么想。真这么想的呀？你呀，十五年的感情了，说放下就放下，那是骗人的。我的心里还是那么有那么一点点的小纠结，可这种小纠结跟感情的打击来比，那是差远了。这点小纠结跟伤害家里人来比。那更是不可同日而语，所以妹妹，跟姐姐一样，放下吧，行吗？哎呀，哎呀，还好，啊，哎呀，哭了啊。对了，姐，那女的你认识啊？嗯，我敢保证，她不是坏女人。嗯、啊，我，我，我必须打断一下，因为这件事情非常重要，因为牛排已经下锅了。
，两位要启程时候的。启程，告诉他。启程，听到没？好嘞，启程时候牛排。姐，你你这么刚刚一说，哎呀，我的心里好难受、啊。嗯，我心里更难受，上哪儿再去找这么体谅人的嫂子呀？我跟你说啊，有一个电话，你必须得打。我不打，你绕了一晚上就是为了说这个呀？你尽你的本分，我尽我的。你管好你自己，别管我。墙上的时钟都停止了，我还在等着。唱着，滴答滴答，电话又响起了，却不知说到哪了。而寂寞是什么？一个人算什么？天空还辽阔。顺南，你这是在做什么呀？我在堆灶台呀。你是给我做饭吗？是呀，我长大以后天天为你做。你太笨了，还是我做饭给你吃吧。我妈说男人做饭没出息。没关系，我可以做做饭的工作。你说是厨师吗？姐姐姐姐，你们在干什么？我在做饭呀。可是这是沙子呀。去去去，满月，你别捣乱。喂，你在我的灶台呀，你回来，回来。曾经的痛，深深深爱。该忘的，该记的，该继续走着。这是，李子堂啊，做什么？李子堂，他他他嫁人了。嫁人了啊！快快快快快，这，你俩是真的吗？哎呀，这个是不是满意老师啊
。哎呀，太好了，太好了，没事没事，再快也爸也能接受啊。我跟你说呀，满意老师那可是个好孩子啊，我和你妈呀都喜欢。哎哎，啊，对对对对，这是，啊，谁呀、啊？慧中。啊啊！就就就是你在北京的那个姐姐的孩子，真的呀！哎呀，哎呦，行，哎呦，满意老师是慧中的孩子，是是是，你可是，哎呀，天哪，妮子，你这是前世修来的福啊！你要好好对待你婆婆啊！什么？就在你身边？好好，你让她听电话。哎，你等一下啊。他也得打电话呢。我跟你说什么呀？你说清楚了。哎，他怎么了？他是不是听见什么了？啊？妈，哎，哦，那个，红哥，那个回头回家再说吧。啊？哎，行，那先这样。出什么事了？我没事。怎么了？我妈。啊。喂。哎，大姐你好，我是慧中啊。是是是是是。就是啊，他们这么一搞啊，把咱们的身份都给搞乱套了。对，哦，我挺好的，我当然开心啦。这你好啊，能做我的儿媳妇，那是我的福分呐、啊。当然是啦。嗯，你放心吧，我会照顾好他的。嗯，哦，对了，那个过几天呢、啊，我去看你们哈。那个那个，你你你们不用来，你不是谦让，真的大姐，你们不用来，我们去就行了。啊，大姐，哎，哎，你你你妈怎么挂了？你妈说什么呀？我那个，你妈说啊，过几天上我们家来看我们。真的，太好了。嗯什么模子，走也不打声招呼。满姨，嗯，再给他打个电话。不是奶奶，已经打了，关机。那就再打，打到开机为止。打呀！啊，我来开酒。放下。不让喝就不让喝呗，拍什么桌子？你说什么？放下！脏了，小红啊，嗯，你们是不是说什么了？啊！别跟我装糊涂，那盛楠再不懂事，也不至于一句话不说就走，一定有什么原因。满意，嗯，奶奶。其实，嗯，我跟我爸都没看见。你们出来的时候，我跟我爸也出来了，我们是一起出来的。那个时候，盛南已经走了。那，那你还坐这干什么呀？还不出去找？哎，好嘞。不是说你，你去，<笑>去呀。我啊、嗯，我，我去哪儿找啊？他上哪儿去，你就去哪儿找啊！啊，哎，他他上哪儿去了？我怎么知道他在哪儿啊？那奶奶，我怎么知道啊？你，你想气死我呀你！不是，哎呀，喂，盛楠，哦，你你有任务是吧？嗯，行，我知道了，哎哎我跟他说。他他他挂了。呀，都准备好了啊？温锅不是吗？啊，哎，猪哥，赶紧把酒打开，打开呀！就是嘛，温锅就应该喝酒。拿来。这是给盛楠准备的，谁也不给。妈，奶奶，啊，奶奶，奶奶，奶奶，妈。哎，满月，还有其他酒吗？我回家了，你自己喝吧。哎，我可以不喝的。行了，小何，一起回吧，别让你妈误会了啊。
，那我就先走了。妈，爸，满意？哎，奶奶。不用打招呼了，回吧，啊、嗯，路上小心点，走吧。嗯、儿子，妈，祝贺你，娶媳妇儿了，妈太高兴了。妈，这事事先没和您商量，是我不对。哟，行了，哎呦，别皱着个眉头了啊。今天是个大喜的日子，啊，只是这家里的气氛有点委屈你了。我没事儿，我主要是我想说。哎呦，行了行了，什么话也别说了，有什么话呀，咱娘俩回头再说。嗯、哎，儿子，妈跟你说啊，这你好啊，是个特别难得的好媳妇儿，你一定好好珍惜啊。爱了就不要有任何的顾忌，听见没有？你好，在饭店的餐厅等你吃晚餐呢，赶紧去吧。他没事儿，我是担心奶奶。行了行了，家里的事不用你担心，不还有老徐呢吗？行了行了行了，快去吧。嗯。哎哎哎，嗯、哎呀，换身衣服。不是这。赶紧的吧，新郎官穿身漂亮的。快快快，拿我手机。快快快，赶紧的。我又怎么惹你了？你说话呀！你就不能有点眼力劲儿啊？啊，没看到今天家里的气氛吗？一家人都不说话，你可倒好，又开酒又擦杯子的，懂不懂事儿啊？我这是故意的，一家人那么严肃，搞搞气氛嘛。本来今天是想给盛楠和满意找个机会的，就为了这件事情，娜娜忙活好几天了。你也知道，就对面那屋子。娜娜一个人在网上各种买家具，为了什么呀？不就是想把满意和盛楠两个人放进去，让两个人交交心，说说什么真心话，成全两个人吗？今天你也看到了，盛楠无缘无故的跑了，说是我哥和我爸没说什么，可能吗？谁信呀？可气死我了！今天，哎，我今早一大早去接我哥，你猜我看到什么了？不知道啊！我看到我哥和一个女人在一起。我哥是什么人啊？单纯厚道，明摆的就是那个女的勾引我哥，气死我了！我真想上去给他一个大嘴巴子。哎，你千万别！啊啊，是，这是你哥做的不对啊！你，你看清楚是谁了吗？就是个背影。这管他谁呢？你说我能不生气吗？月啊，我觉得啊，这你哥的事儿，你就让他自己处理好了，你就别在那瞎掺和了。你说什么？那是我亲哥，我不管谁管呀。他都多大了？比你大吧？那都是表面现象，他内心呀、啊、小着呢。哎，对了，娜娜知道吗？不知道，盛楠不让我说。你说我要说出来，我也就没这么生气了。那那盛楠知道了？是啊，他还让我保持沉默。你说我这个脾气，我能保持沉默吗？对啊，你不在沉默中爆发，就会在沉默中灭亡。<笑>鲁迅说的“纪念刘和真君”。<笑>气得我都快被纪念了，哎，好吧，我妈说了，生气是一把锁。嗯、祝贺，你给我一把让我不生气的钥匙吧。啊，我我我哪儿有啊？你有，你不是有卡吗？哼，我想吃大餐。饿，行，你想去哪儿？百达瑞店。欧了。哎，哎，怎么样？我
还在吃饭吗？哎呀，吃了，都是有点累了，回房休息了。哎呦，知不知道啊、嗯？啊，你知不知道今天下午我是怎么过来的？不是怎么过的？我我担惊受怕呀，我慌了神儿了，我我刚才我在这儿，我就我就一件事儿一件事儿的捋，我就在想，我这下午啊，是不是哪句话啊，哪件事儿做的不好？伤害到你好没有啊？我不是早就跟你说过了吗？态度决定一切啊！哎，嗯，双双，你这个啊，有没有这个当公公的习惯？哎呦，当然有，可是我到现在还没察觉到。啊？惊吓呀！哎，你想想，一个人被吓着了，能有其他感觉吗？我也给吓着了。哎，我跟你说啊，嗯，今天下午你好跟我一说，嗯，结婚了，我当时就手脚冰凉。哎，我说你这么一身经百战的大律师，也会有这种感觉啊？身经百战你不是啊？啊，那你说你有没有经历过，就突然之间啊，就毫无防备的当公公了？哎呀，也是啊。哎，你说这俩孩子也真是的，弄得我们俩一点心理准备都没有。不过红哥啊，嗯，说实在的，那有没有准备那是我们的事儿，那不怨孩子。嗯，这恋爱中啊，那就得有那么些个不受控制的啊意外发生，是不是？我我倒是不担心这俩孩子。你是担心娜娜和盛楠对吧？我担心一切问题。不过呀，那这都是咱们家自个儿的事儿，是吧？你好，他是无辜的，他什么都不知道。那不能在他没进门之前就让他去承受这些个不愉快吧？那你什么意思呀？在他进门之前全解决。哎呀，哎呦，你呀、啊、你呀、啊，哎哎，你觉得老太太的思想工作是一句话两句话能解决的吗？啊？再说了还剩男。哎呀，真是苦了这孩子了。这必然要遇到的。那早点遇到，总比晚点强吧。要再过几年，那就更觉着对不起盛楠这孩子了。哎，没事的，回头啊，我找他好好聊聊，放心吧。哎呦，我能放心吗？哎，你想想，哎，这么大一喜事儿，啊，我们俩天天啊担惊受怕，藏着掖着，你说这都什么事儿啊？哎，好事多磨呗。哦，你觉得这好人跟好人，那就没矛盾了。是啊，这一结婚，啊，这个盛楠的状态，娜娜的心态，这个媳妇儿呢，什么时候进门？啊，还有满月。哎，你说，你说他要真是冲动起来，你我就担心这个呀。你好，他是毫无防备。再说过两天，嗯，他父母就要来了，你说这怎么办呀、啊？不是你怎么不拦着一点、啊？我怎么拦着呀？我欢迎我还来不及呢。哎，你，哎，哎，哎呀，喝着回头啊，这回啊，嗯，你真的要受累了。你想想啊。你要管这么多家庭里的事儿，是不是？嗯，还要领导你们事务所。哎呀，你这样担子真不轻啊！嗯，我只负责事务所，这些个家庭关系啊，嗯，你来解决。啊？啊？开小窗户吗？啊，你要跳下去啊！我要透透气儿。<笑><笑>鞋都湿了，你去哪儿了？这是？没事儿
。哦，我还要写稿，你先回去吧。妈。喝那么多酒，喝多了吧你？嗯。老婆。嗯。对不起啊，今天满月她，其实她心地特别善良，就是老公。我理解。再说了好吗？以后有困难啊，我们两个一起扛。哎，老公，嗯，你把这酒带回来了？浪费吗？那我要喝点。哎哎，老婆老婆，别喝了别喝了，再喝就醉了啊！还聊会儿天呢。你怕我喝醉了呀？啊、哦，喝太多了。好，那我听你的，不喝了。我去洗澡啦。好。哎，不许偷看。好、嗯。洗洗吗？
生日节目。早，老大早。哟，你这是？哦，对不起啊，老大，这花不是给您的啊。呃，您好，还没来呢。啊，白律师，您这花难道是？送给你好了。哦，你好啊。哎呀，你好，今天可能晚点来，他跟我请假了。哦，行，没事儿，能来就行啊。呃，那要没什么事儿，我先出去。哎哎哎哎，你找他有事儿啊？这你还看不出来吗？我给他送花啊。仅仅是送花吗？啊，顺便我再请他吃个饭。哎呀，白律师，看您这意思是要追求你好啊？哟，老大，您真是火眼金睛,睛，这都被您识破了，太佩服您了。行了行了，别跟我贫嘴了。哎呀，你听我跟你说哈，我觉着呀，这你好他是不会接受你的，你就别再花这些个冤枉钱了。嗯。哎，老大，这不是您的风格呀？您平时不是经常催我找一好人就赶紧嫁了吗？今儿这怎么了？哎，真的，这几天我突然发现，众里寻他千百度，那人就在办公室的拐弯处。我这人性格你也知道，喜欢了直截了当追。我已经不小了，没时间花钱约瞎子了，是不是？再说了，这么好的姑娘，稍微下手晚一点就成别人媳妇了。行了行了行了，我也懒得管你了，啊。爱买多少花买多少花，爱花多少冤枉钱花多少冤枉钱。哎，这就对了。我这私人的事儿啊，您就别干预了。再说那花店的钱我都交了。交，交多少钱啊？交七千。不，你疯了吧你？不您这，赶紧退回来去。您看您这就疯了。我一决一天一数，直到他接受为止。哎呦，白天。徐律师，不要再说了，我很固执的。没什么事，我先走了，拜拜。懂我的好消息。啊，就有一朵花儿。哎呦，哎呦，哎呦，这。喂，盛楠啊，啊，我在，我在。行行，那我等你啊。哎哎哎，好的好的，嗯哎，不大对劲儿啊！是怎么了？什么不对劲儿啊？满姨昨天晚上没回来。啊？没回来？啊、哎呦，满姨回来不回来？你不知道啊？你不每天清早跟他一起跑步，还到那古玩市场淘宝去吗？啊？就是啊。呃，就是什么呀？满姨人呢？对啊，这人呢？别跟我装，看了你五十多年了，我还不知道你。哎呀，我跟你说话，你眨了一下眼睛，啊，现在眨两下。嗨，别以为我不懂微表情啊，这是典型的撒谎动作。来看，哈、啊，脚又收回去了，说明我说到你心里去了，是不是？说，梅姨哪儿去了？哎呀，我说妈，您说哪去了？不是，我就是骗谁。啊，也不能骗您呐。嗯，跟我说话，眼珠子看别处，说明什么呀
，说明你害臊了。瞧瞧瞧，脸都红了。啊，<笑>我可以判断了。你这个低头啊，再加上脚尖搓地，说明你又想负隅顽抗，但没信心了，信心崩溃了，是不是？哟，水开了，水水，谁少水了？哎哎哎哎，里边的人听着，我的政策是早说从宽，晚说从严。我的口号是时间是金钱，早说能救命。我投降，我投降。妈，您就别喊了，行吗？我，我，我，从宽，从宽。个人所得税是地方税务局。给我的。啊，不是给你。嗯。妹妹，别生气啊！你要是想要的话呢，我就那给给给你掰一只。白律师。我只是友情提醒您，您律师说他一会儿就到，您是守株待兔呢，还是主动出击呢？你这话和解。你看啊，你手上的花是内容，行动呢就是形式，欣喜的内容配合惊喜的形式，这叫什么？双喜临门，懂不懂？哦，你太深奥了，不懂。你捧着鲜花站到门口，出其不意，攻其不备。不过这会儿人好像已经快到门口了。哎，依依，我记得倪律师说他要晚一会儿才到啊。我故意的，让他顶着太阳杀杀毒，晒一晒，一脸的无耻神韵。我这活招你惹你了？嗯，对不起，对不起。哎呀，起来起来，等。别动，别动，别。哎呀，不，你走道不会看着点吗？不、啊、是，我又从来没走过鲜花铺过的小路，我这没经验呀。你看，你看幸灾乐祸了你，你谁呀、啊、你？你去去上那边这儿走。你这小兄弟，你怎么说话一点都不客气呢？我都跟你道歉了。道歉，道歉有什么用啊？道歉有用，要警察干嘛使？你看看你，几脚上去，我这满地的玫瑰花尸体啊，血淋淋的一片呀、啊，给采花大盗啊你！行，我还就采花大盗了，大盗。哎哎哎哎哎呦，对不起对不起，你就别跟花儿较劲了，我我我我就这么一说、啊。没事，我我我也就那么一踩。哎呀哎呀哎呀哎呀！哦、白律师，这满地的残花败絮，你就别拾到了。你好意思送给人倪律师吗？你想要花直说，别拐弯抹角的。哎哎哎哎呀哎呀！哎呦别踩！我这刚走一采花大道，又来一采花大贼。睡吧，阿姨，我跟了你这么多年，就算学点皮毛，我也知道该怎么释放情绪了吧？走，咱俩出去走走去。嗯
。没关系，我都理解。快回去吧。估计这个时候，爸爸已经跟奶奶说了。你放心，奶奶特别爱我，她一定会特别理解的。嗯。那我就等你的好消息了，我回事务所了以为我老年痴呆呀、啊？没有啊，我孙子昨天结婚了，你怎么不说你媳妇儿今天改嫁了呢？哟，妈，这改嫁这话可不能随便乱说。那我孙子结婚的事儿，你就能瞎说呀？满堂红，你都多大岁数了？你什么时候学会睁着眼说瞎话？妈，你听我说啊，嗨，我真不知道该怎么跟你说。哎，对，我换一个方式。您孙子，啊不，我儿子，娶媳妇儿。哎呦呦，你怎么还打呀？满堂红、哎，你就编啊编。谁教你的？你媳妇儿？哎呦，不是，是真事儿、嗯。哎呦，哎呦，妈，我说妈，哎，您看看我，我也是上岁数的人了。你给我留点面子不行吗？别动不动就打，真能打坏的。那你说实话。哎，不是，我，呃，妈，其实啊，其实满意昨天晚上是跟他学生出去玩了，嘿嘿，早说不就完了。讨厌！哎呀，不会吧？累死我了！给我捏捏！哎，我都多大岁数了，也不知道可怜可怜你妈啊！你说我这把老骨头这么打你，你这不是作孽吗？是是是是是。哎呦，你爸死的早，就剩我一个人，你又不知道孝顺。嗯，我的命怎么这么苦啊？哎呦妈，别这么说了啊！哎，您以后啊，别动不动就打人，伤人又害己。哎呦妈，您想打就打，我没事，真的。<笑>你说满意昨天晚上跟学生出去了，我怎么不信呢？那满意生活规律着呢，晚上十一点睡觉，早上五点半起床，不可能跟学生出去一宿啊。呃，哎，哎，是不是偷偷找盛楠去了？哎呀，我怎么没想到呢？没错，没错。哎哎，你说你没想到，那我那就是说，你不敢肯定满意是和学生一块出去了。啊、哦、不不不不不，哎妈，你听我说，这满意啊，你想他走得急，我也来不及问。嗯、啊，哎、啊、不，再说了，你说他跟盛楠出去，他他也用不着跟我说呀，你说对不对？对呀，<笑>莫非他是开窍了？哎呦，这可是天大的喜事儿啊！喜事儿，喜事儿！哎呀妈，我跟你说啊，这满意要真开了窍，如果找一别的姑娘谈恋爱，再找一别的姑娘结婚，哎呦，危险！哎呀，等他回来，哎，我非得问问他干什么去了。没错，我觉得这孩子需要调教调教，真是。别顺着我的话溜啊，去去去，做饭去。哎，行，您等着。
给您捎来好菜啊。你先别回家，对对对对对，你先去你妈那儿商量一下再回来啊！什么？啊？你知道吗？哎呦，满意啊！我跟你说